stuðningsmönnum Donalds Trumps og Joe Bidens lendi saman á götum Washington nú undir kvöld. Stuðningsmenn Trumps telja að svindla hafi verið í kostningunum en tíu dómsmál vegna hins mynda svinds voru felld niður í gær. Hárgreyslufólk býst við miklu anríki þegar hárgreyslustofur á Höfuborgarsvæðinu taka til starfa á miðvikudag eftir sex vikna hlé. Einn þeirra segir að síminn hafi varla stoppað eftir að tilkynnt var um tilslakanir á sóttvörnum í gær. Jólaverslunin er hafin og komin á fljúandi ferð, segir verslunafólk. Þau sem fréttastofa tók tali í dag ætla að klára jólaeinkaupin óvinju snemma í ár. Fyrirtæki sem vilja fara með ferðamenn í vatnajökulsþjóðgar fá hér eftir útluta kvóta sem segir til um hversu marga ferðamenn þau megi að fara með inn í garðin. Frankata stjóri garðsinn segir að langflest fyrirtækin séu sátt við þetta fyrirkomula. Gesti skíðasvæðisins í hlíðafjalli þurfa ekki að óttast snjóflóð þegar þeir renna sér niður úr nýrri skíðaliftu í fjallinu. Sprengibúnaður á að fjarlæja hættulegar snjóhengjur. Gott kvöld. Að minnsta kosti tíu mál sem kostningateimi Donalds Trumps hefur höfðað vegna framkvæmdar fórsettakostninganna í bandaríkjónum urðu að engu í gær. Til átaka kom milli stuðningsmanna Trumps og Joe Biden í Washington nú síðdegis og standa mótmælin beggja enn yfir. Stuðningsmenn Trumps komu saman við frelsistorgi í Washington í dag til að krefjast þess að komið verði í vegg fyrir það sem þeir kallað þjóppnað kostningana. Það byggir á fullyrðingum Trumps og starfslið sans um að rangt hafi verið haft við sem engar sannanir eru fyrir. Trump og sjálfur framhjá stuðningsmönnum sínum við mikinn fögnuð. Stuðningsmenn Bidens hafa líka sapnast saman og hefur aðeins skorist í ótta milli hópana. Helstu fjölmiðlar hafa nú staðfest úrslit í öllum ríkjum eftir að úrslit í Georgi og Norður Karolínu voru staðfest. Biden fekk 306 kjörmenn, Trump 232. Trump hélt í gerkvöld sína fyrstu ræðu frá því Biden var lýstur sigurvegari fyrir viku en hún fjallaði aðalega um COVID-19. This administration will not be going to a lockdown. Hopefully the, the uh, whatever happens in the future, who knows which administration will be, I guess time will tell, but uh, I can tell you this administration will not go to a lockdown. Þarna viðraði Trump í fyrsta sinn þann möguleika að hann yrði ekki áfram við völd á næsta kjörtímabili. Það er kannski ekki að undra því gærdagurinn var heldur slæmur fyrir fórsetan. Í stæsta málinu sem frambóðið höfðaði vegna kostningana í Pennsylvaníu drógu lögfræðingarnir sig úr málarekstrinum. Fjölmiðlar segja það meðalannas hafa gest vegna óanægju með framgöngu Rúdís Giulianis lögfræðings Trumps. Hann hefur nú tekið við umsjón málaferlana að sögn New York Times. Að auki tapaði frambóðið alls sjö öðrum málum í Pennsylvaníu og einu í Michigan, auk þess sem hætt var við málarekstur í Arizona. Allstaðar hefur þetta verið viðkvæðið. Enn er þó stemt að því að höfða mál til að koma í veg fyrir að sigur Bidens í Pennsylvaníu, Michigan og Wisconsin verði formlega staðfestur. Fréttaskýrendur telja hins vegar afar ólíklegt að það hafi nokkuð að segja um endanleg úrslit. 17 ný innanlandsmitt koronuverunar greindust í gær, 12 voru í sóttkví og því 5 ekki í sóttkví við greiningu. Eitt smitt greindist á landamærunum. Tölvert fækkar í einangrun milli daga en nú eru 394 í einangrun og 657 í sóttkví. 62 er á sjúkrási þar af 3 á gjörgjæslu. Hárgræslumaður í Kópói segir að síminn hafi varla stoppað síðan tilkynnt var um tilslakanir á sóttvarnaráðstöðunum í gær. Hann segir að það verði áskurun að ná að klippa alla viðskiptavinni fyrir jólind. Hárgræslustofur fá að opna á ný og miðvikudag eftir sex vikna hlé samkvæmt breytingum á sóttvarnaraðgjörðum sem kynntar voru í gær. Áfram eru þó í gildi tíu manna fjöldatakmarkanir og þá þurfa allir að vera með grímu. Böðvar Þór Eggertsson eða Bötti Klipp eins og hann er gjarnar kallaður segir að viðskiptavinnir hafi verið fljótir að hafa samband í gær til að panta tíma. Bara strax og þessi frétt kom á fyrstu daginn að þá var ég að spóði að henda símanu brúti sjó, sko, því það bæði, það reyndin skilabúðum sýndurum og ég er ekki einu sinni búin að fara í gegnum messenger hjá mér því það er 
Það er bara óopnið skilabóð lengst nýði, bara nokkri metra, sko. Þannig að já, það er, það, er, það hefst núna hagræðing. Bötti deilir stofu með átta öðrum hásnýrtum og því geti ekki allir sint viðskiptavinnum á sama tíma. Við erum að undirbúa okkur og bóka okkur þannig að það sé bara eitt kúni inn í einu af því að við ætlum að hlýta þessum reglum frá atilu. Hann segir viðbúið að unni verði frá morgni til kvöld svo hægt verða að sinna sem flestum en hins vegar sé ekki öruggt að allir sem vilja komist í klippingu fyrir jól. Ég held að þeir sem eru ekki búin að panta eða undirbúa svo einhvern hátt tryggja sig að já, ég gæti alveg trúa því að það verði ekki auðvelt. Slakað verður á fjölda takmörkunum í framhaldsskólum á miðvikudag svo nefnendur geti í auknumæli farið að stunda staðnám. Kennsla hefur að mestu leiti farið fram með rafrænum hætti eftir að aðgerði voru hertar í haust og hafa sömur skólar þegar ákveðið að halda áfram með það fyrirkomulag þann stutta tíma sem er eftir af þessari önn. Kolbeinn Freyr Björsson og Viktor Ingi Byrgisson eru nefendur í kvennarskólum í Reykjavík. Þeir segja betra að klára þessa önn í fjarnámi og býða með breytingar þangað til faraldurinn séð að mestu gengi niður. Sömur nefendur eigi nána ættingja í áhættuhópi og aðrir vilji síður lenda í veikindum svona stuttu fyrir jól. Það er mjög margir nefendur sem hafa áhyggjur á því að fara í sóttkví eða einangrun bara stutt í jólin og það er bara líka að langflesti vilja bara klára þetta í fjarnámi en eins og ég það er skil við sem við Það er mjög margir ósáttir með að fara í skólan skilu margir nefendur eins og fara í staðnám vilja frekar klára bara fjarnám heldur hann séð að vera eitthvað í dæm í staðnám Óvíst er hvernig hátíðahöldum í Reykjavík verður háttað fyrsta sunnudag í aðventu 29. november. Nýju sóttvarnareglunar gilda til 1. desember. Borgarstjóri Reykjavíkur hélt þó upp í heiðmörku í morgun og feldið 60 ára gamalt sitka greini tré sem komið verður fyrir á Austurvelli samkvæmt hefð. Borgin ætlar að reyna að fagna aðventu hátíðin með pompi og prakt en þó í fullu samræmi við sóttvarnareglunar. Jólatré borgarbúa verður því prýtt meira skrauti og ljósum en venjar til til að gleðja augu borgarbúa í faraldrinu. Við erum að tala um 12 og 40. 12 og 40? Það er glæsilegt. Faraldurinn er enn í vexti í Evrópu og hafa mörg ríki gripið til hertra takmarkana. Við heyrðum í nokkrum af þeim fjölda Íslendinga sem eru búsettir víða í álfunni. Hér eru strangar reglur heldur en hafa verið áður og er til að mynda skólanum lokað og því fer öll kennsla fram á netinu. Þá mega bara fjórir koma saman og þá með grímu og með fjarlægð og það er grímu skylda hér. Ég tók bara grímuna rétt af fyrir þetta myndband. Þá má maður vera í samskiptum við einn aðla nálægt og það er kallaður svona knús félagi og síðan er í rauninni allt lokað hérna nema maturbúðir og apotek. Við vorum bæði að vinna heima, brúsur á vilinni í skóla og ég leik skóla og um, brúsmann er í eldhúsnu og ég er í stofu sem gæti verið flókið þegar að hann var með fund og ég var að syngja baby shark í stofu um, og þurfti svona aðeins að pústla því. Um, en við erum núna bæði komin aftur í vinnuna. Já, yeah, svo so við erum bakkað work for a few months now. Um, in the school, it's been quite challenging with lots of uh, hand washing and uh, making sure the children are wearing their masks. Uh, but it's been successful and we're very pleased how things have went. And we get a discount at the supermarket, all the teachers, so that's great. Nú með tíman skoma saman og það er líka verið að reyna kvetja fólk til þess að umganga sama fólkið og umgangast ekki og marka. Það er líka búið að herða grímuskildu núna, um, þannig að það er ekki bara að vera með grímu þegar maður er í almenningssamkökum. Fólk er kvatt til þess að vera heima, halda sig heima, uh, eiga ekki samneyti við fólk sem að býr ekki undir sama þaki. Já. Og, og ekki ferðast í almenningssamkökum og... Ekki fara í vinnuna að vinna heima, uh, hér er samt engin bönn, það er ekki ferðabann, landur er ekki lokað. Það uh, má segja að ábyrðin sé svolítið sett á einstaklingin. Það er sem sagt búið að loka öllum börum og veitingustöfum og kaffhúsum fyrir allt nema sem sagt take away. En skólar eru ennþá opnir en fólk er beðið um að vera heima og vinna heima það getur. Fara bara út ef nauðsyn krefur. Já, en það eru engar takmarkanir eins og í vor á hversu oft maður má fara út í göngutúra eða hreyfa sig. Jóel er á menntaskóla aldrei og rósa að 13 ára. Og þau fara í skólan á hverjum degi og það eru náttúrulega aðra reglur en var, það er grímuskylda. Uh, alls staðar nema í kjænslustofunni, þar er það val. 
og ég verð að segja það eins mikið og ég myndi vilja hafa þið bæði heima allan daginn í bómull þá er ég mjög feginn að það sé að fara í skóla og hitta sína jafnaldra og bara upp að þeirra geðhelsu og, og þroska. Verðum að vera ansi þið þreytt af þessu og ofan í allt þetta þá náttúrulega fáum við þessa hryllilega hryll, þessa fréttir <laughs> íslenskan alveg farin um, þessa hræðilega fréttir núna reglulega varandi eitthvað svona terrorist attacks og ég held að við er, höfum meira á að gera þessu ástandi í fræklindi núna heldur en COVID Núna sem sagt er lokkuðan allt bókað á sunnudögum er meðan sem kjörbúðum lokað það er bara að fara í hérna núu veitingastæði og fólk má vera út að labba og slíkt en klukkan nýju að kvöldi og nú við erum að nálgast nýju þegar þetta tekið að þá er hérna þá er ungu barn þannig að við þurfum bara að skjóta þetta vídeo og hlaupa svo heim Ótti við koronavirusmitt og áhyggjur af heilsufarslegum og efnahagslegum áhrifum COVID-19 minka samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Þeim fækkar sem finna fyrir kvíða vegna veirunar en fjölgar sem forðast handabönd. Rúmlega 36% þjóðurinnar óttast nú að smitast af COVID-19 samanborið við 44% í síðustu viku. Þeim hefur líka fækkað sem hafa áhyggjur af heilsufarslegum og efnahagslegum áhrifum faraldusins. Færri finna fyrir kvíða vegna faraldusins nú en áður eða um 20% svarenda með að við rúmlega 31% í síðustu viku. Konur eru sem fyrir líklegri til að finna fyrir kvíða en karlar. 80% þjóðurannar bera mikið tröst til almannavarna og helbriðis yfirvalda nú en 75% gerðu það í síðustu viku. Þeim fækkar sem telja of lítið gerst úr heilsufarslegri hættu COVID-19 á Íslandi. 23% svarenda voru þeirra skoðunar í síðustu viku en nú tæp 11%. Tæplega 10% finnst of mikið gert úr hættunni og er það hækkun frá því í síðustu viku þar sem tæplega 6% voru þeirrar skoðunar. Þeim fækkar sem telja ríkistjórnin að vera að gera of lítið til að fyrirbyggja eða bregðast við neikvæðum efnahagslegum áhrifum og þeim fækka líka sem telja almannavarnir og heilbriðis yfirvöld vera að gera of lítið. Að lokum fjölgar þeim sem forðast handabönd og fólk forðast áfram faðmlög og kossa. 877 svöruðu könnuninni sem var gerð dagana 7. til 13. november. Jólin byrja fyrr í ár og jóla verslun fyrir vel af stað, segir verslunafólk og viðskiptavinnir. Margir ætla að flýta jóla einhverfum til að forðast mannmerð og jóla ös í desember. Einhverjir búa sig eflust undir óhöfbundin jóli í miðjum heimsfaraldri en flestir halda í vonina um að hann dvíni svo eiða megi jólum í faðmi fjölskyldu og vina. En sama hver staðan verður í desember fylgja hátíðahöldunum alltaf einhver innkaup. Við erum að sjá margfalda verslun. Náttúrulega eru allir heima og versla meira heima. Þannig að ég myndi segja að það er allt komið á fljúandi ferð. Og við erum í raunin að ána með það, við viljum að hann dreifist á lengur tíma í það sem aðstæðin sem við erum í núna og netið er að koma mjög sterkt inn og finnum það. Í miðbænum var jólalegt um að litast, búfur á höfði og heitir kaffibollar í hönd og verslunareigendur í óða önn að skreyta. Við vildum að gera það yfirlega, en við hafði mjög mjög kastamæs, svo ég kannski ekki að finna tíma til að gera það. Nú er það svo mjög bíði, en það er það. I decided that it's like really time because people started shopping for Christmas and I think it's just like they started like consciously uh, buying it earlier just not to be in the crowd later. Eru þið í jóla einhvern veginn? Já. Já. Þannig þið byrjið snemma í ár? Já. Já, ég það er alltaf rosalega nótalegt. Ef maður hefur að naga skinsuðum í til að gera það. Við erum lítið fann að gera því að við erum þópun að kaupa jólagjáður handa þessu tveimur en þeir megið bara ívita hvað það er. Við sá hún nokkra búðið sem kerið fram hjá í dag, þar var langa raðir nú þegar og bara nóvumbyrn. Já, við ætlum að klára þetta snemma. Fólk er miklu meira snemma í því núna, náttúrulega út af COVID og svona. Það er dóldið að drífa í þessu, held ég, svona reyna að klára þetta áður en að því maður veit náttúrulega ekkert hvernig þetta er í framtíðinni. Ég er eiginlega í sokki, það er svo mikið að fólki, þú veist, bara alltaf, ég held að það er svo lítið að gera, sko. En eins og sést, þá er alveg nóg að gera, sko. 
En tekur eitthvað eftir því að fólk sé að kaupa eitthvað annað en áður, eru áherslur á eitthvað annað út af faraldrinni? Nei, kannski bara grímur. Það er kannski eina sem er svona öðruvísi. Gríman er þá kannski jólagjöfin í ár eða allavega eitthvað sem fellur að lífi í faraldrinnum. Ég held að allt sem við getum sett undir hattinn kósí er er bara á topplistanu núna. Það er jólagjöfin í ár, eitthvað kósí. Kósí, kósí jól. Káfum og kát tók í dag við síðustu pökkunum sem ætlaðar eru bágstöttum börnum í Úkrainu í verkefninu Jól í Skókassa. Vonast er til að hægt verða að senda um 4.000 gjafir til Úkrainu. Það hefur verið fastur liður hjá mörgum stórfjölskyldum og vinnustöðum að hittast og undirbúa gjafir síðustu ár en samkomu takmarkarinnar koma nú í vekk fyrir það hjá mörgum. Þrátt fyrir það segja sjálfbúða liður að verkefnið hafi gengið vonum framar við breyttar aðstæður. Við vorum svona pínur hætt bara út af COVID, hvort að fólk væri hætt að koma og við veistum að endurskipulega ekki allt hjá okkur en það er bara gengið vonum framar. Við sendum þetta til Úkrainu og erum við tengilið í það sem að taka og dreifa til barna í neið sem þurfa. Er þetta svona orðin fastur liður í jólaundirbúningi hjá ykkur? Já, það held ég. Það er mjög margir sem að bara byrja undirbúningin á þessu. Ferðamanna kvóti verður hér eftir settur á fyrirtæki sem vilja fara með ferðamenn í vatnajökulsþjóðgarð. Þetta er gert til að auka öryggi og minka álag. Vatnajökulsþjóðgarður er stór þjóðgarður sem næri við allan vatnajökul og nágreini hans. Á síðustu árum hefur mikill fjöldi ferðamanna heimsótt þjóðgarðin enda fjölmargar náttúruperlur innan hans. Mörg fyrirtæki fara með ferðamenn um svæðið og hafa hinga tilmátt fara með nokkuð einn eins marga ferðamenn og þau hafa getað. Nú hefur þjóðgarurinn hins var hafið vinnu við gerð samninga við fyrirtækin og útluta þeim eins konar kvóta sem þýðir að þau mega aðeins fara með ákveðið marga ferðamenn á ákveðna stað í garðinum á hverjum degi. Þetta er gert til að draga úr álægi, tryggja öryggi ferðamanna og til að þeir geti notið ferðarinnar betur. Til dæmis núna á Söðursvæði og vatningstökast þá hefur verið að fá auglustu við eftir þeim sem vildu stunda íshellaferðir og jökla göngur og í bóði voru 3300 ferðamenn á dag og það voru svona mörki sem voru talin henta fyrir það svæði til þess að skerða ekki upplifum ferðamann og til að tryggja öðru geira. Og sóttu mörg fyrirtækjum? Það var 27 fyrirtæki sem sóttu um og það fengu allir útlutað en auðvitað ekki allt sem þau vildu. Magnús segir að þau fyrirtæki sem báðum fáa ferðamenn hafi fengið nánast allt sem þau sóttu um en svo hafi skerðingin orðið meiri eftir því sem fyrirtækin ósku eftir fleiri ferðamennum. Flest fyrirtækin sé á svæðinu en fyrirtæki frá öðrum svæðum eigi jafn mikla möguleika á að fá útlutað en það sé óheimilt að mismuna þeim eftir heimilisfesti. Þá segir Magnús að hort sé til reynslu fyrirtækjana í ferlinu en það sé meðal annars gert krafa um mentun og ákveðna reynslu leiðsögumanna. Eru fyrirtækin sátt í þetta fyrirkomulag? Langt flestur eru sátt, það eru örfá sem að kannski hefðu vilja fá meira og telja að við kannski hefðum geta nota aðra reglu við að útluta. En langflestir eru sáttur og við erum þegar byrjað að tala við fyrirtækinu um hvernig við getum lagfært fjalli fyrir næstu umsó. Samningarnir voru gerði til eins árs til að byrja með en verða líklega til lengri tíma í framtíðinni. Hvert fyrirtæki greiðir garðir um 50 hús krónur fyrir samningin. Í framtíðinni er hugsanlegt að fyrirtækinu verði gert að greiða gjald fyrir hvert ferðamann en Magnús segir að ákveðið hafi verið að gera það ekki núna vegna faraldusins. Sprengibúnaður sem framkallað getur snjóflóð var settur upp í hlíðarfjalli í vikunni við afar krefjandi aðstæður. Með nýja búnaðinum geta starfsmenn sprengt niður snjóhengjur áður en þær verða hættulegar gestum. Uppsetningu á nýrir stólaliftu í hlíðarfjalli er lokið og verður hún opnuð almenningi í byrjun næsta árs. Von er á austurískum sérfræðingum til að gera loka úttekt á liftunni og þá á eftir að setja upp lýsingu. Liftan verður svo hæsta á Íslandi en það tekur um átta mínútur að fara með henni upp á svo kallað að fjallkonuhæð. Við tilkomu nýju liftuna verður fólk flutt í yfir þúsund metra hæð og þekkt snjóflóðasæði og við því ætla menn að bregðast. Við erum í samstarfi við veðurstofuna með snjóflóði eftirlit, daglegt snjóflóði eftirlit í fjallinu sem að við byrtum svo notendum okkar, okkar niðurstöður úr því og ef við teljum ástæði til þess að bregðast við með einhverjum hætti að þá getum við gert það annað hvort með snjótröðum eða með því að nota sprengiefni til að koma af stað snjóflóðum áður en þau verða hættuleg. Þetta er svona mastur og ofan á því er kassi með tíu sprengjum sem við getum þá sprengt neðan úr húsi hjá okkur í gegnum tölvi. En það er meira en að segja það að steypa fyrir stóru mastri yfir þúsund metra hæð. 
dagatal til Brás og við erum hérna í 1100 metra hæð og það er að koma þarna náttúrulega bæði tækjum og mönnum upp þú veist í snarbröttu hérlendi það er að síga þarna niður að staðnum og láta steypunum svo gossa í rörum og eftir Þetta er bara gaman Þetta er ekki fyrir hvern sem er Nei, þetta er svona svolítið fyrir strákir í manni bara Þrátt fyrir faraldurinn er Stefán Bjartsýnn á framhaldið Við erum að opna 17. desember Ekki setna Fyrir og hægt er en ekki setna þá Þetta er Bjartsýnn á að ganga eftir Já, 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 alltaf Bjartsýnn Þú sé kallt hérna núna heldur að þetta verði heitastu staðurinn í vetur Algjörlega Ég er að vona því að hér verði bara fullt út út dyrum alla daga Gurban Gulli, Berdi Muhammedov, forseti Turkmenistans afjúbæði á dögunum gullstyttu af frægasta hundakinni landsins. Styttan sem sínir hund af kinninu Alabai sem er afbriði af mið asíska fjárhundakinninu er 6 metra há og stendur við aðal umferðagötuna í höfuborginni Askabat. Ríkisumvart Turkmenistan segir að styttan endurspegli virðingu og sjálfströst tegundarinnar. Fórsetinn hefur áður heiðra þessa hundategund, hann gaf út sérstaka bók um hann á síðasta ári. Afjúbun styttunar var fagnað með söng og dansi og að sjálfsögðu var hvorpur af umræðri tegund viðstættur. Já, og þá ætlum við að huga að veðri. Á morgun verður norðaustan góla eða kaldi en stinningskaldi eða jafnvel all hvast norðvestan til snjójel norðan og austan til en annars úrkomu lítið hitt í kringum frostmark. Sigur Jónsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og við skulum sjá hvað Eða Björg Beymdistóttir býður upp á í þeim í kvöld. Erik Hamren þjálfari íslenska karlalandslýsins í fótbolta hættir með liðið á miðvikudag eftir leik liðsins gegn Englandi. Hann tilkynnti þetta í morgun. Guðni Bergsson formaður KSI segir að sambandi þurfa að hafa nokku hraðar hendur við að finna arftaka hamreðan. Og íslenska kvennalandslið í körfubolta mætti Búlgaríu í undankefni EM í dag. Já, þá ætlum við að fara yfir það sem var allra helst í fréttum hjá okkur í kvöld. Stuðningsmönnum Donalds Trumps og Joe Spidens lendi saman á götum Washington nú undir kvöld. Stuðningsmenn Trumps telja að svindlað hafi verið í kostningunum en tíu dómsmál vegna hins mynda svinds voru feld niður í gær. Hárgræðslu fólk býst við miklu anríki þegar hárgræðslu stóra höfuborgarsvæðinu taka til starfa á miðvökuta eftir sex vikna hlé. Eitt þeirra segir að síminn hafi varla stoppað eftir að tilkynnt var um tilslakanir á sóttvörnum í gær. Og jólaverslunin er hafin og komin á fljúandi ferð, segir verslunafólk þau sem fréttastofa tók tali í dag ætla að klára jólaingkaupin óvinnu snemma í ár. Fleiri verða sjónvarsfréttir ekki í kvöld, flytjum ykkur áfram fréttir auðvitað á rúpundris og í útvarpinu. Takk fyrir samfélgina og hafið það sem allra best.